அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மணி சேனல் சார்பாக உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஏஎஸ்பி அதாவது ஐபிஓ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஏஎஸ்பி முறையில் வந்து ஏஎஸ்பிஏ முறையில் வந்து நம்ம ஐபிஓ வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அந்த ஏஎஸ்பிஏ சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கு சில பேங்குகளில் ஒரு இது இருக்குது சர்வீஸ் இருக்குது அதை வந்து எஸ்சி எஸ்பி அதாவது செல்ஃப் சர்டிஃபைட் சிண்டிகேட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேங்குகளில் வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து இருக்கும் அது எல்லா பேங்குகளையும் வந்து முக்கியமாக முக்கியமான எல்லா பேங்குகளையுமே இருக்குது அதில் வந்து எல்லா பிரான்ச்சுகள்லையும் வந்து இருக்காது இந்த ஃபெசிலிட்டி அது குறிப்பிட்ட ச அந்த பேங்குகளில் வந்து குறிப்பிட்ட சில இதுகளில் தான் இருக்கும் இந்த ஃபெசிலிட்டி இந்த எஸ்சி எஸ்பி தர்ற அந்த வங்கிகளோட அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஏஎஸ்பிஏ அந்த அஸ்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சர்வீஸ் பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து எஸ்சி எஸ்பியோட லிஸ்ட்டை வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட் மணி சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆலோசனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் எஸ்சி எஸ்பி என்பது செல்ஃப் சர்டிஃபைட் சிண்டிகேட் பேங்க் ஆகும் ஏஎஸ்பிஏ ப்ராசஸ் மூலமாக ஐபிஓவுக்கு அப்ளை செய்யும் வசதியை வந்து இந்த எஸ்சி எஸ்பி சர்வீஸ் தருகின்ற பேங்குகள் வந்து தருகிறது எஸ்சி எஸ்பி வங்கிகள் வந்து என்று எந்த வங்கிகளை சொல்கிறார்கள் என்று என்பது நிறைய ஒரே குழப்பமாக இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு என்னது ஒரு தனி பேங்கு அப்படின்லாம் நினைக்க வேணாம் தனி பேங்கெலாம் எதுவும் கிடையாது நம்மள்ட்ட ஏற்கனவே இந்த எஸ்பி அதாவது செபியால் சர்டிஃபைட் செய்யப்பட்ட அதாவது சான்றளிக்கப்பட்ட வங்கிகள் அறுபது வங்கிகள் வரை வந்து செபியோட லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்குது ஆனால் இந்த அறுபது வங்கிகளில் நிறைய குளறுபடிகள்லாம் இருக்குது அந்த குளறுபடிகளை பற்றி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவோட கடைசியில் வந்து பார்ப்போம் அந்த செபியால் சான்றளிக்கப்பட்ட அந்த வங்கிகளை தான் வந்து எஸ்சி எஸ்பி அதாவது செல்ஃப் சர்டிஃபைட் சிண்டிகேட் பேங்க்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டார் பேங்கு பிரைவேட் செக்டார் பேங்குகள் ஃபாரின் பேங்குகள் கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்குகள்லாம் வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து தர்றேன் அது அந்த லிஸ்ட்டை பார்க்கும் முன்பு சில மேலும் சில விஷயங்களை வந்து பார்ப்போம் இந்த பேங்குகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்பி பேங்குகளாக வந்து செயல்படுகிறது அந்த சர்வீஸை வந்து தருகிறது அந்த பிரான்ச்சில் இந்த பேங்குகள் வந்து ரிடைல் இன்வெஸ் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்களுக்கு ஐபிஓவுக்கு அப்ளை செய்யும் போது பேமெண்ட் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டும் அதற்கு வந்து யூபிஐ மற்றும் ஏஎஸ்பிஏ அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்டட் பை பிளக்ட் அமௌண்ட் முறைதான் வந்து முறையில் தான் வந்து இந்த ஐபிஓ ரைட்ஸ் இஸ்யூ இந்த மாதிரி இதற்கெல்லாம் வந்து பணம் செலுத்துகிற நிலையில் பணம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு முறை வந்து இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏஎஸ்பிஏ அஸ்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏஎஸ்பிஏ முறையில் பணம் செலுத்தும் போது இந்த எஸ்சி எஸ்பி பேங்க் மூலம் மூலமாகத்தான் அந்த பிரான்ச்சு மூலமாகத்தான் பிரான்ச்சில் உள்ள இந்த சர்வீஸ் மூலமாகத்தான் வந்து ஏஎஸ்பிஏ ஏஎஸ்பிஏ சர்வீஸ் மூலமாகத்தான் அந்த ஐபிஓவுக்கு அப்ளை செய்ய வந்து முடியும் எஸ்சி எஸ்பி அந்த ஏஎஸ்பிஏ சர்வீஸ் தருகிற எஸ் எஸ்சி எஸ்பி லிஸ்ட் வந்து செவி வெப்சைட்டில் வந்து உள்ளது அப்டேட் செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து பழமையாகத்தான் இருக்குது ஐபிஓ ஒதுக்கீடுகள் முடியும் வரை இந்த எஸ்சி எஸ்பிக்கு ஐபிஓ விண்ணப்ப தொகையை தடுத்து வைக்கும் உரிமை வந்து உள்ளது வங்கிகளின் அனைத்து பிரான்ச்சுகளும் ஏஎஸ்பிஏ செயல்பாட்டில் இருக்காது ஐபிஓவிற்கு அப்ளை செய்யும் அஸ்பா வசதி உள்ளதா என்று உள்ளூர் கிளைகளுக்கு சென்று விசாரித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பெரும்பாலும் லோக்கல்லாம் வந்து இருக்காது அது மெயின் பிரான்ச்சுகளில் தான் வந்து பெரும்பாலும் இருக்கும் இன்வெஸ்டர்களிடமிருந்து ஐபிஓ அப்ளிகேஷனை பெற்றவுடன் இந்த எஸ்சி எஸ்பி ஏல தகவலை பிஎஸ்சி என்எஸ்சி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளுக்கு வந்து மின்னணு முறையில் அனுப்புகிறது 
IPO ஒதுக்கீட்டிற்கு பிறகு வெளியீட்டு நிறுவனம் அல்லது ஐபிஓவின் பதிவாளர் தேவையான பணத்தை வாங்கி கணக் வங்கி கணக்கிலிருந்து திரும்ப பெற்று மீதமுள்ள தொகையை முதலீட்டாளர் உடனடியாக பயன்படுத்துவதற்கு திறந்து திறக்க வேண்டும் இந்த இதுதான் வந்து நம்ம எஸ்சி எஸ்பி வந்து செய்கிறது அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய புரோக்கர் இருக்கார் இப்போ வந்து ஸ்டாக் புரோக்கர் இருக்கார் இப்போ வந்து நம்ம எஸ்பி எஸ்பிஐ செக்யூரிட்டிஸில் வந்து நம்ம ஐபிஓவுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம்னு வைங்க எஸ்பிஐ செக்யூரிட்டிஸில் வந்து அப்ளை செய்யும்போது நம்ம வந்து யூபிஐலேயும் அப்ளை பண்ணலாம் அது நம்ம அஸ்பா முறையில் இந்த ஏஎஸ்பிஏ முறையில் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம்னு வைங்க அப்போ அப்ளை பண்ணும்போது அந்த எஸ்பி செக்யூரிட்டிஸில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஏஎஸ்பிஏ முறையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் செலக்ட் செய்கிறோம் செலக்ட் செஞ்ச பிற்பாடு அந்த நம்ம செ எஸ்பிஐ செக்யூரிட்டிஸ் வந்து நம்ம அந்த பேங்க்குக்கு வந்து போவோம் அதாவது நம்ம அந்த ஏஎஸ்பிஏ சர்வீஸை தருகிற அந்த பேங்க்குக்கு வந்து அந்த இப்போ ஸ்டேட் பேங்க்கு தான் அந்த எஸ்பிஐ செக்யூரிட்டிஸ் லிங்கில் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டேட் ஸ்டேட் பேங்கோட அந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்து அது வந்து போகும் அந்த சர்வீஸ் தருகிற ஏஎஸ்பிஏ சர்வீஸ் தருகிற பிரான்ச்சுக்கு வந்து போகும் அந்த பிரான்ச் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் இதை வந்து சரி பார்த்துட்டு துருவா என்எஸ்சி பிஎஸ்சி அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு வந்து அனுப்பி வச்சுருவாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை அலாட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏதோ பண்ணுவாங்க அவங்க இதான் வந்து இந்த முறை இதில் வந்து நம்ம அந்த எஸ்சி எஸ்பி அந்த வசதி அந்த ஏஎஸ்பிஏ வசதியை தருகிற அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த எஸ்சி எஸ்பி செல்ஃப் சர்டிஃபைடு சிண்டிகேட் பேங்க்ஸ் லிஸ்ட்டு வந்து இருபத்தி நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தேதிப்படி செபி வந்து அப்டேட்டு செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது இந்த லிஸ்ட்டில் உள்ள பேங்குகள் வந்து ஏ ஏஎஸ்பிஏக்கான எஸ்சி எஸ்பியாக செயல்படுகிறது இது வந்து செபி வந்து முப்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து இந்த ஏஎஸ்பிஏ சர்வீஸ் இதை வந்து அறிமுகப்படுத்தியது அந்த வகையில் அறிமுகப்படுத்தின பிறகு இந்த பேங்குக்கு பேங்குகளுக்கு இந்த சர்வீஸை வந்து எந்தெந்த பேங்குக்குன்னு வந்து வழங்கி இருக்குது அதுக்கான லிஸ்ட்டு தான் இது அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம பார்ப்போம் முதலாவதாக வந்து அகமதாபாத் மெர்கைண்டைல் கோ கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் லிமிடெட் ரெண்டு வந்து ஏயு சுமால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் மூணு ஆக்சிஸ் பேங்க் நாலு பந்தன் பேங்க் அஞ்சு பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஆறு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏழு பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா எட்டு பர்க்லைஸ் பிஎல்சி ஒம்பது பிஎன்பி பரிபாஸ் பத்து வந்து கனரா பேங்க் பதினொன்று சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பன்னெண்டு சிட்டி பேங்க் பதிமூணு சிட்டி யூனியன் பேங்க் பதினாலு கிரெடிட் சுசி பதினஞ்சு டிபிஎஸ் பேங்க் பதினாறு டச் பேங்க் பதினேழு வந்து டச் பேங்க் ஏஜி பதினெட்டு வந்து தன்லக்ஷ்மி பேங்க் பத்தொம்பது ஈக்வெடா சுமால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் இருபது வந்து ஃபெடரல் பேங்க் இருபத்தொன்று ஜிபி பர்சிக் சஹகரி பேங்க் லிமிடெட் இருபத்தி ரெண்டு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இருபத்தி மூணு எச்எஸ்பிசி பே லிமிடெட் இருபத்தி நாலு ஐசிஐசிஐ பேங்க் இருபத்தஞ்சு ஐடிபிஐ பேங்க் இருபத்தாறு ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட் பேங்க் இருபத்தி ஏழு இந்தியன் பேங்க் இருபத்தி எட்டு வந்து இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இருபத்தி ஒம்பது இண்டுசிண்டு பேங்க் முப்பது வந்து ஜேபி மோர்கன் ஜேஸ் பேங்க் என்ஏ முப்பத்தி ஒன்று ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க் முப்பத்தி ரெண்டு ஜனதா சகாக்கரி பேங்க் முப்பத்தி மூணு கர்நாடகா பேங்க் முப்பத்தி நாலு கரூர் வைசியா பேங்க் முப்பத்தி அஞ்சு வந்து கோடக் மஹேந்திரா பேங்க் முப்பத்தி ஆறு வந்து மெக்சானா ஆர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் லிமிடெட் முப்பத்தி ஏழு வந்து நியூட்டன் நகரிக் சகாக்கரி பேங்க் லிமிடெட் முப்பத்தி எட்டு வந்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் முப்பத்தொம்பது ராஜ்கோட் நகரிக் சகாக்கரி பேங்க் லிமிடெட் நாற்பது வந்து ஆர்பிஎல் பேங்க் நாற்பத்தொன்று சவுத் இண்டியன் பேங்க் நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் சாட்டர்டு பேங்க் நாற்பத்தி மூணு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பிக்கானீர் அண்ட் ஜெய்ப்பூர் நாற்பத்தி நாலு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் நாற்பத்தஞ்சு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் மைசூர் நாற்பத்தேழு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பாட்டியாலா நாற்பத்தெட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ட்ராவன்கூர் நாற்பத்தொம்பது எஸ்விசி கோப கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஐம்பது வந்து சிண்டிகேட் பேங்க் ஐம்பத்தொன்று தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் பேங்க் ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து அகமதாபாத் மெர்கண்டைல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஐம்பத்தி மூணு கல்லுப்பூர் கமர்ஷியல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஐம்பத்தி நாலு லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க் ஐம்பத்தஞ்சு சரஸ்வத் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஐம்பத்தி ஆறு சூரத் பீப்புள்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஐம்பத்தி ஏழு டிஜேஎஸ்பி சகாக்கரி பேங்க் 
ஐம்பத்தெட்டு யூசி யூசிஓ பேங்க் ஐம்பத்தொம்பது யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அறுபது வந்து எஸ் பேங்க் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குளர்படியெலாம் இருக்குது அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து செவி வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி அதை வெளியிடலை இவங்க வந்து இருபத்தி ஏழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணோம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்டேட் பண்ணவங்க இதெல்லாம் ஏன் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணாமல் அப்டேட் வந்து இந்த லிஸ்ட்டை விட்டுருக்காங்கிறது தான் எனக்கு புரியலை அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த முதலாவதாக வந்து அகமதாபாத் மெர்கண்டேல் கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க் லிமிடெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது முதல்ல இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டுலையும் வந்து அகமதாபாத் மெர்கண்டேல் கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க்குன்னு இருக்குது அப்போ ஒரே ரெண்டு தடவை அந்த இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து அது இடம்பெற்றிருக்கு அதுக்கடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கனரா பேங்கு வந்து இந்த கனரா பேங்கோட அந்த சிண்டிகேட்டு பேங்கு சிண்டிகேட்டு பேங்கு வந்து ஐம்பதில் இருக்குது ஐம்பதில் இருக்க அந்த சிண்டிகேட்டு பேங்கு வந்து கனரா பேங்கோட மெர்ச் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட் பேங்கோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பிக்கானீர் ஜெய்ப்பூர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் கை ஹைதராபாத் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் மைசூர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பாட்டியாலா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ட்ராவன்கூர் இந்த பேங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட மெர்ச் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இதில் போட வேண்டியதில்லை ஸ்டேட் பேங்க் மட்டும் போட்டால் போதும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி விலாஸ் பேங்க் ஐம்பத்தி நாலில் இருக்கிற அந்த லட்சுமி விலாஸ் பேங்க் வந்து டிபிஎஸ் பேங்கோட மெர்ச் ஆகிடுச்சு அவங்க வந்து அக்விசேஷன் பண்ணிட்டாங்க டிபிஎஸ் பேங்க் வந்து லட்சுமி விலாஸ் பேங்க் அக்விசேஷன் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்து அந்த இதுவும் வேஸ்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம மற்ற பேங்கெல்லாம் வந்து அவங்க போடலை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க்னு நிறைய பேங்குகள் இருக்குது இந்த கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்கெலாம் வந்து வட இந்தியாவில் தான் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க்லாம் வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் எல்லாம் வரல அது வந்து வட இந்தியாவில் தான் இந்த பேங்குகள்லாம் இந்த கோஆப்பரேட்டிவ் ஆகமதா பத் மெர்கண்டேல் கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்கு இந்த மாதிரி சொல்கிற பேங்கெலாம் வந்து மெக்சானா அர்பன் கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்கு நியூட்டா நாரிக் சகாக்கரி பேங்கு இந்த மாதிரி பேங்குகள்லாம் வந்து வட இந்தியாவில் சேர்ந்தது தான் இது நம்ம தமிழ்நாட்டிலலாம் இல்லை இந்த பேங்குகள்லாம் இந்த இந்த பேங்குகள்லாம் என்ன செயல்பாட்டில் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது அது எந்த அளவுக்கு இந்த ஏஎஸ்பிஏ முறையை வந்து அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறது எனக்கு தெரியாது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பப்ளிக் செக்டார் பேங்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு பேங்க் இருக்குது அப்புறம் பிரைவேட்டு பேங்கு வந்து ஒரு பதினாறு பதினேழு பேங்க் இருக்குது தற்போது இந்த லிஸ்ட்டில் அதே மாதிரி வந்து ஃபாரின் பேங்குகளும் வந்து சில ஒரு ஏழு எட்டு பேங்க் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இது சாரி சா ஸ்டாண்டர்டு ஸ்டார்டர்ட் பேங்கு டிபிஎஸ் பேங்கு இந்த மாதிரி சிட்டி பேங்கு இந்த மாதிரி ஃபாரின் பேங்குகள் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பேங்க் இருக்குது இந்த பேங்குகள் த ஏறக்குறைய வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஒரு நாற்பது பேங்கு தான் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து தேரும் ஆனால் இவங்க அறுபது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணாமல் இன்னும் வந்து அப்படியே லிஸ்ட்டை வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க பழையபடி இருந்தபடியே அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் நீங்கள் எந்த பேங்கில் வந்து அக்கௌண்ட்டெலாம் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பேங்கு வந்து டீ மேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் டீ மேட்டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுகளுக்கெலாம் வந்து எந்த பேங்கோட அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த பேங்கிலே வந்து இந்த ஏஎஸ்பிஏ அந்த சர்வீஸை வந்து அவங்க மேனேஜர்கிட்ட போய் கேட்டு அந்த இதை வந்து பதிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதான் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்ற பேங்குகள் நான் வந்து கொண்டு வரும்போது அது குளர்படியாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம எந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோமோ அந்த பேங்கில் வந்து நீங்கள் வந்து மேனேஜர் அணுகி அது அதில் உள்ள விவரங்களை கேட்டு அதை நீங்கள் வந்து அதை பதிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அது பப்ளிக் செக்டார் பேங்காக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட்டு பேங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபாரின் பேங்காக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ரிடைல்களுக்கு வந்து சில்லறை வர்த்தகர்களுக்கு தான் அந்த ஏஎஸ்பிஏ முறை வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அல்லது யூபிஐ முறை மூலமும் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் நம்ம ஐபிஓக்கு வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் ஐபிஓ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஏஎஸ்பி முறை இதுகளெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு ஷேர் வாங்குறதுக்கு டீ மேட்டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வந்து இந்த ஏஎஸ்பி முறையும் வந்து நம்ம பேங்கில் போய் அந்த அந்த சர்வீஸ் கொடுக்குற அந்த பேங்கில் கேட்டு நம்ம அதுக்கான ப்ரொசீஜர்லாம் செஞ்சு கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஐபிஓவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம தங்கு தடை இல்லாமல் சரக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம்
பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து நம்ம சந்திப்போம்